como le hemos estado informando oportunamente en los espacios de mi ciudad, muchas carnicerías dan gato por liebre, o mejor dicho, equino por res. Por tal motivo, la Procuraduría Federal del Consumidor, en su delegación en Aguascalientes, realizará un operativo en los principales puntos de distribución de carne con el fin de exhortar a los carniceros a informar debidamente a los consumidores sobre la carne que están comprando, para de esta manera no incurrir en abuso a los compradores. De hecho, el operativo lo vamos a iniciar la próxima semana, donde revisaremos que en los diferentes establecimientos, carnicerías, sobre todo en diferentes centros comerciales donde tienen mayor afluencia, se pueda exhibir y se pueda indicar al consumidor si es carne, de qué tipo, si es res, equino, porcino o también de algún otro elemento. Entonces es muy importante que se indique el origen y ya el consumidor tomará la decisión de qué producto adquirir. Lo vamos a realizar en el Centro Comercial Agropecuario y también en diferentes mercados locales. La delegada de la Profeco en la entidad, Patricia Valadez Bustamantes, comentó que esperan respuesta de la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes para que dicha dependencia, por medio de la Dirección de Salubridad, brinde su apoyo para este operativo, que será en su primera etapa informativo, ya que de seguir presentándose el engaño de parte de los carniceros a la población, se comenzarán con inmovilizaciones del producto y sanciones económicas. Por esto queremos revisar y iniciar ahí con esta concientización y sobre todo donde indiquen de forma correcta cuál es el origen de la carne y del producto que se va a comprar o se va a consumir por parte del consumidor. En ese sentido, posteriormente vamos a realizarlo paulatinamente ya directamente en algunas carnicerías, sobre todo las que son de mayor afluencia que se encuentran en el norte, en el centro y en el sur de la capital. Una falta que es a la Ley Federal de Protección al Consumidor donde no indica de forma clara y veraz la información del producto, por lo cual es acreedora una suspensión del producto. La sanción puede ser desde 600 pesos hasta un millón y medio. Con imágenes de Salomón Hernández para mi ciudad, Adrián Martínez.